Igan, alamin natin ang latest sa Maynila kung saan pati ilang palengke ay naka-lockdown dahil sa nagpositibong meat vendor. Live mula roon, nakatutok si Chino Gaston. Chino! Igan, walang dudang malaki ang naging epekto ng coronavirus crisis. Di lamang sa kalakala ng ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Kung yung mga malalaking negosyante nga o negosyo ay naapektuhan ng krisis, ano pa kaya yung mga ordinaryong tao na ang kabuhayan ay ang pagbebenta sa mga palengke o di kaya paglalako ng produkto sa mga kalsada? Tag-init na, pero dahil sa enhanced community lockdown, walang mamang sorbetero sa mga kalsada. Tigil din kasi muna ang paggawa ng sorbetes sa trabaho market sa Maynila. Kwento ng mga lalaking ito, limang daang piso pataas kada araw ang kita nila dati sa pagbebenta ng sorbetes at tumataas pa tuwing mainit ang panahon. Ang makukulay na lagayan ng sorbetes itinago na muna sa bodega. Sa ngayon, hindi alam kung kailan muling maririnig ang kalembang ni mamang sorbetero sa trabaho market. Hindi na kami pa pasulong sa ibang barangay. Ay, hindi na kami pwede maging na. So, tigil na muna kayo? Oo, standby muna kami. Wala, babae niyo. Wala na lang ang budget. Ikihingi na lang muna. Dito, ihingi lang muna. Noong Sabado, isinara ang palengke dito nang magpositibo sa COVID-19 ng isang meat vendor. Ang kalsada sa harapan, nilagyan ng barrier para hindi madaanan ng mga sasakyan. At ang mga estante ng vendors, wala ng mga laman. Ang ibang mga negosyo sa paligid ng palengke, ipinasara na rin. Ang nananatiling bukas, mga grocery at tindahan ng bigas at dapat may tamang social distancing at agwat sa mga mamimili. Pero po yung mga nagtitinda po ng tulad po ng mga itlog, isda, gulay, prutas, pinapasarado po. Pero ang mga dating nagtitinda sa palengke, gagawa at gagawa ng paraan para makapagbenta pa rin. Hindi lang nga sa palengke, kundi sa loob ng mga bakuran ng kanilang mga bahay. Mula sa mga gulay, itlog, halo-halo at iba pa, may nagbebenta pa rin. Kung diskarte daw sa palengke ang bumuhay sa kanila dati, diskarte din ang magtatawid sa kanila sa krisis na hinaharap ng buong bansa. Pinapayagan naman kayo? Hindi naman po. Kaya basta po nasa tabi lang po kami. Eh, wala po talaga kami pagkukunan, sir. Eh. Wala po kami pangkain. Pero nilikpitin na po namin. Ngayon lang namin nilabas. Eh. Igan, dagdag pa raw sa pasakit dun sa mga vendors na nakausap natin dyan sa may trabaho market. Itong hanggang ngayon, hindi pa nakakarating na ayuda mula sa lokal na pamahalan at maging sa kanilang barangay. Igan. Maraming salamat. Chino Gaston.